continuamos en el contenedor y nos vamos a ir ahora hasta la piscina de San Roque Ocio Sur, pero no a estas instalaciones, sino que el gerente de esta empresa, Iván Peña, buenos días, buenos días. nos va a contar que estáis organizando las actividades que por segundo año eh, lleváis a cabo y que se van a iniciar en Puente Mayorga. ¿En qué consisten estas actividades? Eh, estas actividades son más bien bueno, lo que es promover lo que es el ocio infantil y adolescente en la zona. Y nosotros realmente hoy en día ya tenemos muy, muy desarrollado lo que son las actividades en el núcleo urbano de aquí, por el tema de la instalación cubierta nuestra, que es la más grande, que es la piscina. Pero luego queremos llevar lo que son nuestras actividades, inclusive el tipo de, de formato que tenemos infantil y adulto en cuanto a actividades dirigidas, desarrollarlas también en, la, en los núcleos de pedanía, como en este caso son Puente Mayorga, pero también lo hacemos en Guadiaro y este año queremos iniciarlo también en la estación de San Roque. Y en Puente Mayorga esta primera actividad, ¿qué, qué comprende? ¿Qué, ¿Qué vais a hacer? Pues vamos a iniciarlo el próximo 28 de marzo, sábado, y sobre las 11 de la mañana empezamos con lo que son, hay dos grupos que tenemos de baile infantil, de pequeños y pequeñas, y vamos a iniciar lo que es a lo mejor... Eh, Empezar una, una primera coreografía de niños pequeños, vale. eh, luego entre cuando termina lo que es el intermedio realizaremos actividades eh, de las que hoy en día desarrollamos en nuestros centros y que son para adultos y para gente adolescente. Luego hay otro grupo de nuevo que se, se unirá lo que es el, al formato que tenemos ese día y también son de Puente Mayorga y realizarán lo que son también bailes infantiles, aunque son de una edad un poco mayor. ...y finalizaremos seguramente con un par de actividades coreográficas... ...y algunos grupos que vienen incluso de las pedanías de Guadiaro. De, de, de esa zona, ¿no? Sí. ¿Cómo te apuntas a esta actividad? Sí. Pues la actividad es gratuita... Uh -huh. eh, ...nosotros lo que hacemos realmente es que llevamos... Eh, ...lo que es el formato de baile infantil... ...ya viene directamente con los niños que están con nosotros... ...en nuestros grupos... ...y lo que son las actividades en la calle... ...que son las que vamos a desarrollar junto al pabellón de Puente Mayorga... ...eso es gratuito para cualquier persona que ese día quiera practicar deporte. O sea que ese día estando a las 11 ahí en Puente Mayorga... ...te acercas y participas de, de las actividades. Eh, de ello se trata, de ello se trata. Este es el segundo año que lleváis a cabo esta actividad... ...¿qué respuesta obtuvisteis el año pasado, cómo, cómo fue? Pues sinceramente nosotros iniciamos esta actividad el año pasado... ...en Puente Mayorga pero en la playa... ¿Mm? Eh, hicimos algunas pequeñitas, pero más bien a nivel, a nivel interno con los usuarios nuestros, pero una vez que sacamos este tipo de formato en verano de ocio, eh, la verdad que Puente Mayorga se volcó. Sí. Y es un lugar que, sinceramente, yo, hombre, conozco bastante, de pequeño he estado en esa playa, a mi madre le gusta mucho a, a ese lugar, y la verdad que son gente muy volcada, gente muy volcada porque... En todo momento cuando iniciamos lo que es el, el primer formato de intentar desarrollar allí actividades en la calle, eh, por, bueno, no sé, me encontré asociaciones, gente de forma individual, Muy eh, participativo, que querían ¿no? participar, que querían ayudarnos en el desarrollo y por eso la verdad que una vez que terminamos el primer año, eh, viendo las respuestas que ofrecieron, prometimos que volveríamos y ahora vamos a volver a Lo vais a hacer, ¿no? El 28 de marzo. ¿Qué actividades, qué sí. calendario futuro tenéis? ¿Vais a llevar este sí. primer día 28 de marzo a Puente y después qué, qué otras pues, fechas tenéis? Eh, mira, eh, para confirmar, confirmar realmente, actualmente tenemos en Puente Mayorga lo que es el día 28 de marzo. El 17 de abril queremos hacer conjuntamente con Juventud y con Fiesta lo que es el tema en la Alameda, que también ah. se va a hacer un día importante ahí de actividades en la calle. En Guadiaro eh, queremos realizarlo una vez que acabemos con, con la actividad de, de San Roque. Y estamos en... Tengo algunas reuniones con gente del ocio de verano, en tema de agua, tema de playa, y nos gustaría repetir lo, lo del año pasado porque la verdad que tanto a los usuarios nuestros como a la gente de la calle de la zona de San Roque les gustó mucho y nos gustaría este año eh, darle... El mismo formato, pero darle un poquito, un empujón más y que durante los siguientes años, con la ayuda de, también de, del ayuntamiento, que nos hace bastante ayuda, el patronato de la delegación de deporte, incluso juventud, todas las áreas de, del ayuntamiento nos han ayudado bastante a nosotros en esa promoción, incluso en lo que es la ejecución logística de, ese, de todo el entramado este. Y si nosotros realizamos este año o en verano y vemos que sigue dando cabida este tipo de formato nuevo de actividades en la calle, nosotros queremos realmente hacerlo ya año tras año. Afianzarlo, ¿no? Sí. Y repetir estas actividades año tras año, lo que acabas de comentar. Ocio Sur, la piscina, el centro neurálgico, como tú has, ha, se ha remodelado y se ha modernizado. Uh -huh. 
¿Cómo va funcionando toda esa nueva infraestructura y esos nuevos servicios que estáis dando? Pues mira, actualmente la verdad que eh, lo que es la instalación tiene en torno a unos 2.200 clientes, más Increíble, o menos de ocio, ¿eh? en los cuales más o menos unos 300 serán de, de los organigramas de lo que son los pabellones, que son gente que van a actividades de adultos, de uh -huh. las pedanías, y, y el, el gran grosso de, de usuarios prácticamente son de la instalación, que serán unos 1.850, 1.900, sin contar lo que son las escuelas deportivas. Eh, nosotros en el centro realmente hemos remodelado todo lo que es lo, el utilitario y equipamiento deportivo y actualmente pues lo que es la sala fitness la verdad que le hemos dado un cambio bastante drástico por así decirlo porque antiguamente o ahora hasta hace poco era utilitario que ya tenía bastante uso o tenía muchos años de uso y daba una imagen quizás de, de un tipo de sala fitness que era la que teníamos más bien eh, de otra época. De fasada, ¿no? Sí, actualmente ahora sí podemos decir de que tenemos un área fitness que está acorde con los tiempos que están corriendo ahora. O sea, que esa es la sala que más habéis modernizado y el que ha sufrido un giro más... Sí, lo que es la sala fitness, el equipamiento de sala fitness se ha modernizado, incluso lo que es ahora, lo que es la logística de control, de acceso y eso, también se está, se está terminando lo que es el desarrollo y ejecución de esas reformas que también que estábamos eh, haciendo. Y en un futuro lo que se prevé... El, o supuestamente se prevé, no, la creo idea que, 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 llega, que llegará a esa idea a complementarse, es el, el mejorar lo que son las condiciones eh, de la sala de arriba, la sala de actividades de arriba, ya que es una sala que es bastante amplia, pero debido a, a, a la zona donde está colocado lo que es esa sala fine, que es la parte alta de la piscina, mm. y, y donde está bueno la construcción que se hizo de un modo... En, en, de situación que quizás no es el más acorde, Ay, pues la verdad es que durante el día, cuando hace épocas de verano, pega un sol allí que prácticamente necesita ¿no? dos equipos muy grandes para sostener lo que es una, una temperatura normal para una persona que haga actividades deportivas. En cuanto a las escuelas deportivas que tenéis ubicadas en la piscina, eh, el equipo de natación de San Roque, no para de dar alegría, el equipo de Waterpolo también, ¿no? Disfrutan de esas instalaciones y hacen... Un uso estupendo de... La de... realidad es que en lo que son las actividades deportivas eh, eh, le dan mucho, mucho, mucho hincapié lo que es el, el club de natación San Roque y lo que es el club de, de waterpolo de San Roque a lo que es el, el día a día de la instalación en cuanto a piscina. Eh, son dos clubes que trabajan muy bien, con técnicos que son muy buenos, gente que, que funciona bastante bien y, y que últimamente están mejorando incluso lo que son las estructuras que antiguamente tenían a nivel directivo. Y por ello, claro, tienen una, un gran grupo de, de chavales que practican deporte e incluso actualmente San Roque, tanto en Waterpolo como en Club Natación, en cuanto a medallas y temas de llegar a finales, o en este caso natación, llegar a alguna que otra final importante o Waterpolo, eh, cada año están avanzando, incluso están cogiendo mejores marcas, están alcanzando mayores retos. Y creo que la, la instalación acuática conforme a las escuelas pff, se puede sentir gratificada porque hoy en día trabajan, yo creo que de lo mejorcito que hay en la zona. Funciona muy bien. Iván Peña, gerente de Ocio Sur, San Roque, muchísimas gracias por venir al contenedor. A vosotros. Venga.